Ihangyo ang tanan sa pagpanglingkod. Kanun na isulti nga karon adlaw nga Domingo o ato pagin isao Para mana? Believing His Word for us as Christians. Usakin ka importante nga tahas nga atong pagbuhaton. Pagtuo diya sa iyang pulong. Now, na isang bingay na makita nato sa Lukas kapitulo 8 magsugod sa versikulo 4 hantod sa usi. Daka mga tao gagikan sa kalungsuran nung nagadto kang Hesus. Nga nakapundok na sila iyang gisugilon kining sambingaya. Morning number 1 sa sambingay. May usa ka tao nga miadto sa uma aron pagpugas og mga binhi samtang nagsabot siya pipila ka mga binhi na hulog diha sa gianan gitunubtubnan kini sa mga tao o gituka sa langgam. Ay kaduha, ang uba na hulog sa yutang batuon o pagturok ng ini nalaya kay walay tubig ang yuta. Ay katulo, ang ubang binhi na hulog sa dapit sa mga tunukon sagbot, ang mga tunukong sagbot ni tubo uban sa binhi o mituok ni ini. Ay kaupat, Ug ang ubang binhi na hulog sa may yuta ni tubo kini og namungag isa ka gatos kapilo unya bidugang si Jesus pagiyon busa pamate kon kamo may dalungan Isaiah chapter 55 verse 11 nagingon ang akong mga pulong usab dili mo balik kanako nga kawang lamang tumanon hinuon ni ini ang akong tuyo og mulampos Gayod kini. The parable, naghatag na ito o ilustrasyon unsa sa kaimportante ang pulong sa ginoo. God's Word contains total power na ay gahom diha ang pulong sa ginoo. In Hebrews chapter 4 verse 12, kay ang pulong sa Diyos buhi, maabtik, o gahait pa kaya sabisan unsang espada nga duay swab modulot kini hangtod sa kinaladman sa kalag o sa espirito hangtod sa dapit nga nagabot ang lutahan o ang kauyukan nagusi sa kini sa mga tinguha sa unahuna o kasing-kasing sa tao there is power in the word but ang pulong sa ginoo kinahanglan nga matanom sa atong tagsatag sa kasing-kasing and allowed to germinate nga mutubo ni before that word releases that power. The power of the word ang gahom diya sa pulong that releases both positive o negative. So, careful ta kayo ta karong nga panahon. Kung unsa ang atong gitanom sa atong kasing-kasing. What kind of seed you plant in a heart? Binhi ba ka sa envy, judgment, false witness, or gossip? So manita, kung nagtanom ka ni ining binhi sa envy, na makita na to, sa Proverbs 14.30, nga naging on, Ang kalinaw sa unaw-una makaayo sa lawas apan ang kasina sama sa kanser nga muot-ot sa lawas. Ang kalinaw sa unaw-una makaayo sa lawas 
apan ang kasina sama sa kanser nga muot-ot sa lawas. Kung naata ni ag mga tao daghang kay mga sakit. Kay ngano? Wala tay kalinaw. Gusto lang nato permi ang gitawag nato nga kagubot. In Proverbs chapter 23 verse 17 to 18. Ayaw kasina sa mga makasasala hinoon padayon sa pagbaton o kahadlok o pagtawad sa ginoo sa tibuok mong kinabuhi aming batana. Ayaw kasina sa mga makasasala hinoon padayon sa pagbaton o kahadlok sa pagtahod sa ginoo sa tibuok mong kinabuhi. Muna kita wag na ito nga inbi kasina. Now, let's turn again to what we call judgment paghusga. Dili ta magtanom og paghusga sa uban tawo kay tan-aw nato unsa ang gisulti sa konteksto ni ini. Mateo 7 verse 1. Ayaw ninyo hukme ang uban aron dili kamo hukman sa Dios. Amen batana. Ingnay yung tapad ayaw paghukom sa lain tao. Ayaw hukme ang uban aron dili kamo hukman sa Dios. Kay hukman verse 2, kamo sa Dios sama sa paghukom ninyo sa uban og sukdon kamo niya nga samang sukdanan nga inyo gigamit sa uban. Verse 3, nganong nakita manimo ang puling sa imong isigatao apan wala ka magtagad sa truso diha sa imong mata. Mo nang mamantay ta sa uban. Manumangil ta sa uban. Nga wala galing kay basihanan. Morning gigo sa verse 3. Nganong nakita nimo ang puling sa imong isa ka tawo apan wala ka magtagad sa truso diha sa imong mata. Verse 4. Unsaon nimo pagingon sa imong isa ka tawo kuhaon ko kanang imong puling nga anaa. Nga naa may truso sa imong mata. Teg pakaruing nun, verse 5, Kuhaa, una ang truso nga anaa sa imong mata, aron makakita kapag ayo o makuha mo ang puling sa imong isigataw. Aray. Judgment. Kana magpasangil ta nga wala ta kakita? What we call false witness. In Proverbs chapter 6 verse 19 Ang bakakon saksi og ang tao nga naghaling og kasamok tali sa mga maghigalaay Ang bakakon saksi og ang tao nga naghaling og kasamok tali sa mga maghigalaay Kasamok maghaling lang ta og kasamok Gusto lang ta nga mangita mangayo og membro sa uban simbahan daoton lang nimo ang imong isig ka tao dili nato angay buhaton amin bata ana maghaling ta og kasamok we claim nga na ang Ginoo nato but we are doing things contrary sa pulong sa Ginoo Mo na gitawag na itong false witness. Gossip. Pagyawit. Proverbs 16, 28. Ang mga rutan, nagsabwak sa wali hinungdan, nga mga tabi, naghaling sila kasamok, o nagbungkag sa paghigalaay. Proverbs 2019. Ang usah, katig panglibak dili gayod matago og sikrito busa palayo sa taong tabian ami mataana ingna inyo tapad palayo sa taong tabian magsugod na gilang istorya nga dili maayo ay namo pamati likaye na na mayong kagdi sa ko ana Dili kay mamati mi hinuon ta labi ng chismis us pagkalami ang chismis. May ra bag tinuod. Besang pag tinuod. Gibawalan ta sa pagdaot sa atong gitawaga isig ka tao. Mao ba ni nga binhi 
nga atong gitanom sa atong kasing-kasing sa atong kinabuhi binhi sa NB judgment for witness of gossip the seed is God's word sa ako nagingon ay upat kabahin ang kasing-kasing sa tao bisag upat ka klase nga kasing-kasing The word of God is the same in every situation. Ako din ingon sila. Ang biski ang Hebrews. Christ is the same yesterday, today and forever. Gitam nan ta sa pulong sa Ginoo. Pero ang atong resulta its case or the condition of the heart. Mo pa ibabaw gyud ni unsa may condition sa atong kasing-kasing karong adlaw. The word doesn't work for everyone because not everyone will allow the word to work. Usay dili na to i-allow ang pulong sa Ginoo nga mo-work out sa atong kinabuhi. Magdepende ni sa atong kondisyon sa atong kasing-kasing. Sa ako nangingon, God's word is always the same. Christ is the same yesterday, today and forever. Kinahanglan nga atong kasing-kasing natay sa gitawag nga good ground. Maayo nga yuta. Ang pagkamaayo yuta dili na ada mo 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 abot sa to just happen overnight. Pero kada nga yuta kinahanglan atong i-cultivar. Mao ni nga rason. Nga kini gitawag nato nga gibasa nato nga sambingay. ang usa sa upat nga nagtago sa pulong sa Ginoo sa ing kinabuhi mao tong nagproduce og bunga Now in Luke chapter 8 verse 8 Og ako bang binhi na hulog sa maayong yuta mitubo kini og namungag isa ka katos kapilo unya bidugang si Jesus pagingon busa pamati kon kamo may dalunggan Ami mataana Nahulog sa yuta bitubo kini og namungag isa katos kapilo. Morning desire sa Ginoo kanato. This is a lot of time og effort and diligence nga mahimo tang mabungahon nga mga Kristohanon. Ang pakinubuhi nga Kristohanon dili ni 100 meter dash nga lumba sa dagan. It's not kaya sa mga tanum ta sa atong tasatag sa kasing-kasing sa maayo, sa yun kaayo, nga mutubo. Kano magtubo, magtanom ng galitag kamatis, o mais, mas kusog pa mutubo ang sagbot. Muna ang atong bantayan. Quaker, nga mutubo ang sagbot dan sa atong gitanom ng kamatis, Og mais. Kini nga parable. It was the word that produced the fruit. The ground, ang yuta, naghatag lang sa iyong lugar para tamnan. Simple kayo na kung atong ibutang ang pulong sa ginoo sa atong kasing-kasing o ang pulong sa ginoo atong protektahan aming matana ang pulong sa ginoo kinanglan amoy atong prioridad it will produce fruit of itself pero magbantay ta kay naay yawa nagsurisuroy kanunay kanato nagingon dili sila motubo tungod ni ini kay gibutaan man sila sa Dios ni ing kalibutan na ang ilang mga huna-huna busa dili sila makakita sa kahayag sa maayong balita balita mahitungod sa maya ni Kristo nga mao ang sibo sa dagway sa Dios gibutahan ta agud usay wala ta makakita gibutahan ta agud sayon ra kayo pagsulti kanato 
sa mga butang dili maayo. Satan has decided nga daghang mga tao into thinking they didn't have any talent and ability abilities to be fruitful Christian. Kada usa nato natay talento. Gusto sa Ginoo nga mahimutang fruitful Christians nga nasa ato ang pagbunga. Ang pulong sa Ginoo mo'y makahatag ka nato og maayong bunga kung ato kining protektahan ug unsa ang natanom sa atong tagsatag sa kasing-kasing it will do the rest ang kasuko sa sa atong isigkatao dili gina maayo mao na yun na nato Pero gayon, masuko ta, di naman sa kapasaylo. Yung naghanan mo ingon, wala man kumasuko. Wala ka masuko, pero ang gihimo ni mo sa usa ka tao, damage sa sbindan. Niya, may ingon ka nga, masuko. Na pwede. Nasuko ka, tungod sa imong gibuhat, na dili maayo. Gidaot ni mo ang isang katao, meaning nasuko ka. Wala ko may ingon nga, wala ka. Musuko. When we protect the word sown in our hearts, it will do the rest. When we believe and trust Jesus, our lives will be transformed. Amin ba taana? Mabago ang atong kinabuhi. Ako nag-struggle pa ta, napatay mga weaknesses sa atong kinabuhi. Hantod ka ron, nga wala pa tayo mabago. Pero kung mo sa ginoo, iyat ang pag paghuon. Hebrews chapter 11 verse 1, Faith is a substance of things we hope for, the evidence of things not yet seen. Hebrews chapter 11 verse 6, God is a rewarder to those who diligently seek Him. Now, murag doha man ni katapik ang atong gihimo karon regarding sa atong tema illuminated by the word and sacrament to keep all life sacred isip mga kristohanon gitudloan ta unsa ka importante ang pulong sa Ginoo now in John chapter 6 Verse 6. John chapter 6, verse 63. Nagingon. Ang naghatag o kinabuhi, mao ang Espiritu. Espiritu sa Diyos o dili mahimo sa unod. Pinaagi sa mga pulong akong gisulti kaninyo, makabaton, mabatunan ninyo ang Espiritu nga naghatag o kinabuhi. Ang pulong sa gino, naghatag o kinabuhi. Mostly mga katoliko, Nagtuota sa pulong sa Ginoo, amin bataana. Di mo katoliko, katoliko mo. Amin bataana. We believe the word of God. But it is hard for us lesod kay nato to believe nga ang presensya sa Ginoo o ni Jesus Christ na adiha sa gitawag nato kay Eucharistia. Eucharist. Yes, we believe we are Catholics, but it's hard for us to believe that the presence of God na adya sa gitawag na ito nga Eucharistia. Espirituhanong pagkaon. Aming mataana. Mga unta karon sa espirituhanong nga pagkaon. Unya mata mga unta sa gawas. Bukaon man ta. Espirituhanong pagkaon. Even in John chapter 6 verse 60. Daghan sa iya matinunan nga nakadungog o miingon ni ini. Lisod ka in the waton kining pagtulun ana kin sabay makasabot ni ini. Ako during the time pagingon ni Jesus, ako ang pan kagikan sa langit. Ako ang unod ang akong dugo. Lisod kayo sila magcomprehend. Ako daghan sa iya matinunan nga mubiya ni ini kay wala sila makasabot. 
Usahin na yung mga reliyon, hindi ka importante sa ila. Ang Eucharist. Pero kami, kada adlaw, may dali, busog may kayo. Mga pamahaw na may salawas o duo ni Kristo sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ang pulong naghatag o kinabuhi. So, daghang kayo mga disipulo na may biya. Those people hear the teaching about sa pan, sa kinabuhi, o nun o dugo, o ang daghang kayo namiya o miingon pag iyon, si Jesus kang Pedro. Pedro, unsa man ka, Mubiya ba usab ka mo kanako? Si Simon Pedro Mitubag. Gino, kinsamay among kinsamay among kapaingnan. Ana, kanimo ang pulo nga naghatag o kinabuhing walay katapusan. Even Peter didn't understand. Wala gyud si Pedro makasabot ni ini. Pero unsay giingon? Gino, naa dia kanimo ang naghatag o kinabuhi nga walay katapusan. Si Pedro did not say o uban nga mga apostoles nga nakasabot sila sa gisulti ni Jesus. Or they have no difficulty in accepting what Jesus is saying. Dili lison sa ila miski wala sila makasabot. But Peter and the 12 disciples acting in faith saying, "You have the words of eternal life." Ako do sahay daghan sa inyo nagingon ang Korinto daghan sa inyo ang nagmaluyahon ug daghan kaninyo nang masakiton ug daghan kaninyo ang nangamatay because we are not properly receiving the body and blood of Christ. Nagdawa tani na paghabot ng pagdumot sa atong isig katao, pagbahay sa ubang katao, envy, jealousy, hatred, and judgment. Ato ning wala on bago mo partake sa balaan komunyon ng lawas o dugo ni Kristo. Amin ba taana? The question is, what kind? of heart nga atong iprepara para kaniya sa magadawat ta sa lawas og dugo ni Kristo meaning i become part of you and being one i cannot afford to hate other people because of the sacrament i receive parta rin nga lawas Kung nasakitan ka, ang imong kuko na tumban, na ang makasalawas mo, apikto gihapon na sa atong kinabuhi, masakitan gihapon ta. All Christians are members of the body of Christ. Ang pagparticipate na to sa Eucharistia, partaking one bread, which had become Christ. Ngayon siya, maukin niya akong lawas, o maukin niya akong dugo. Siya mismo nagsulti ni Inidili ang ubang tao. And it is hard for people even today to believe that. Nga mismo si Jesus ang nagsulti ni Ini. Si Pedro wala kayo makasabot. Kung nakita ni Pedro, kadiha kang Jesus na ang kinabuhi. Ang pagparticipate na to sa Eucharistia, partaking one bread which had become Christ, Prove and strengthen or cementing all Christian into unity with one body. Saint Paul, the historian, is telling us also that there can be no vision, division, disunity among those who are united with Christ. Amin ba tala? Wala na dapat, but sometimes because of pride. Kung nag-isulti na ito sa Ebanghelyo, nga may paning bata, kay mapaugsanon pa. Kini mga dagko hinoon, nga daghan na kayo pagtulunan sa sakramento, sa theology, 
wala sila makasabot sa ilang himo. Muna usahay, maluwi ka. Kaya binako ang mga bright. But they don't bother what the word of God is saying to them. Isang usahon, kaya matulog mag sa sa'yo. Alas 7, alas 6, alas 9, sa alas 10, nanak TV, tulog ko sa'yo. Gabi ay lang, may kaya kong tulog. Mata ko, pag mata na ako, isuli mong mata ko kalas 3, na mata ko kunay alas 6 naman. Uy, marawag, kuha naman. Pero gabi ay naghimo na ako, dapat kung sa himoon. Sa ako nang isulti, Paul, St. Paul is telling us, that there can be no division nor disunity among those who are united with Christ. Ang ilang pagparticipate in one body and blood of Christ in the Eucharist. The Eucharist, the body of Christ, o sa kinika sakramento, nga gibilin ni ginoong Iso Kristo para sa iyang simbahan, aming batana. He left to the church. So, morning atong pagahimuon, nga seryoso unta at ani nga mga buluhatun. Kaimportante kayo nato ni. Kasig bahimu ta pare sa uban, nga matutulunan, ni piya tungod ini nga pagtulunan. Pero if you really understand, the center of our worship is the Eucharist. Why? Because the presence of God is here with us. Ma-feel man nato ang presensya sa ginawag dili. Motuo ta nga siya nag-uban ka nato. Amin ba ta na? Ngayon siya, we're two or three gathered together in my name. Nag-uban ang ginawo ka nato. Believe what God is saying to us. Dili feeling na feel na to. No. Unsay gisulti sa ginawo atong pag Manon. Huwag atong isilibrar karong kamuntagon. The Lord, the giver of life, na naadiha ang gamay ka ng kandila, simbolo ka na sa mga bata na gi-abort. Usahin mo yung unang mga Amerikano sa ako nga, pwede ba may magtudlo sa mga abortion dito sa Pilipinas? Ikaw, dili man kayo may anak, kay daghang kayong nang aboros sa Pilipinas, wala gin nila ipa-abort na ilang bata, ilang gibuhi. Amin bata, anak? Anak, ito mag-ibotan. Eh, mukha, wow. Anak, rin na. Kaysa atong pasyon, hibaw mo makumpila ang sa kabuhan yung pamatay sa Amerika. Almost 5 million ang ilang gi-abort ng mga bata. Sa pwede may magtudlo, eh, kung may mga pwede tudlo, kaya amo, buhiyon magiging nabi sa kusaon. Ay, uban siguro, some, but mostly, sa ato, kung ay bata, ato ginang paga buhiyon. Aming bata na. Why? Because life is sacred. Sagrado ang kinabuhi, nga gihatag sa ginoo. Mawag ka ng ebanghelyo, gihangyong tanan sa pagpanindong.